伙是在冷战时期由苏联图波列夫设计局研制的战略轰炸机，堪称是苏联时代的暴力美学的经典作品。它最大的飞行速度为二点三马赫，最大的航程七千公里，载弹十吨的情况下，作战半径是两千四百公里。值得指出的是，由于逆火的最大速度比大多数战斗机要快，所以在苏联时期不仅执行战略轰炸任务，还兼顾战术反舰任务，用来对抗美国航母。在冷战时期，就有一半左右的逆火轰炸机装备海军，携带专打航母的 Kh-22 反舰导弹。Kh-22 重达 5.8 吨，最大的射程是600公里，速度高达 4.6 马赫。采用的常规战斗部重达1000公斤，依靠高速所带来的巨大动能，一枚直接命中就能重创航母。此外 ，Kh-22 还能携带35到100万吨天梯当量的核弹头，对航母的毁伤能力更加致命。由于 Kh-22 又大又重，装不进弹仓，所以逆火只能以外挂方式携带它，一架最多只能挂载三枚。一九八五年，苏联的逆火轰炸机还跟美国小鹰号航母在日本海进行了一次较量。当时，小鹰号航母发现轰炸机后，立即派出 F-A-18 舰载战斗机升空拦截。美国飞行员飞进并摘下头盔，做出挑衅动作，并且打了一个“请在航母上降落”的手势。苏联飞行员立马让轰炸机下降高度，进行了模拟轰炸动作，让小鹰号航母乱成一团，才得意洋洋地飞走。冷战结束后，逆火全部装备俄空天军。从近年的情况来看，俄空天军已经在不断拓展其使用范围，在多次反恐行动中都有出动。二零一六年八到九月，俄空天军就曾连续出动六架，打击在叙利亚境内的伊斯兰国极端组织，发挥其载弹量大的特点，对极端组织进行地毯式轰炸，投掷了大量自由落体的重磅炸弹。从俄军公开的视频可以看到，逆火采用了最传统的水平轰炸方式，飞行高度都在云层之上，每次投弹数量约为十到十二枚。尽管炸弹没有制导，但从无人机回传图像来看，大部分炸弹都炸得很准。当时有俄媒报道，逆火使用了新型综合计算机系统，能计算出相当精确的投弹时机。飞行员只需把飞机开到投弹区的概略位置，然后由系统选择最佳投弹时机实施投弹。俄罗斯已经将图 22M3 逆火轰炸机作为一种对地打击利器，出动一次就足以对恐怖组织起到震慑作用。这次参加中亚国家的联合军演，显然是警告恐怖组织不要动什么歪主意。八月十九号，中国常驻联合国代表团临时代办带兵，在恐怖行为威胁国际和平与安全问题安理会公开会上发言表示，阿富汗绝不能再度成为恐怖分子天堂，希望塔利班彻底切断同一切恐怖组织的联系。早在几个月前，俄罗斯总统普京就宣布要增兵中亚，以应对美国留下的烂摊子。请教一下张先生，俄罗斯主要向中亚增加了哪些军事力量呢？这是否说明俄罗斯在这一地区的话语权越来越大？俄罗斯增强了这些力量，以空中打击力量、啊地面装甲部队和防空力量为主。啊，我们可以看到这一次他参加一些演习，或者说增强的这种力量，包括像。这个苏两两啊，这个苏二五啊，这样的一种空击、空中打打击的这种力量，同时各种装甲车、坦克啊，也包括它的 S 三百啊，这种反导、反导的这个力量。那么从这儿我们可以看出，俄罗斯它主要是担负，就是技术要求比较高的啊，这样的一种作战行动啊，为这个整个作战提供。空中和防空反导啊，以及地面突击啊，这样的一些这个这个关键的一些作用。而像边境风控啊，这样的一些常规的地面行动，可能主要还是交给驻在驻扎国啊，中亚各国来完成。呃，应该说呢，俄罗斯啊，它依依托这个，它在这个呃吉安呃框架下啊，发挥它的军事力量的这种作用。应该和这个这个和中亚各国啊密切合作，应该说它很好的稳定了地区的这种局势。那么在这个过程当中，它也发挥了大国的作用，它的影响力和话语权，应该说有了一个比较大的一个提升